தமிழனை மலலை செல்வங்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள் அனாசிரியர் கிருஷ்ணா டேன் கல்வி டேன் தமிழனினுடைய கல்வி சேவையினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி நாங்கள் தரம் பத்துக்கான தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் பாடத்துடன் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய இந்த வகுப்பிலும் தரம் பத்தக்கான பாடங்களினுடைய தொடர்ச்சி கடந்த ஒளிபரப்பிலே நாங்கள் பார்த்த விடயங்களினுடைய தொடர்ச்சியை இந்த வகுப்பிலும் பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இறுதியாக நாங்கள் இலக்கண பரப்பிலே சொற்பாகுபாடு என்கின்ற விடயம் தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் அந்த சொற்பாகுபாடு சொற்களை நாங்கள் அடிப்படையிலே எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது பெயர் வினை இடை உரி என்கின்ற அந்த நான்கு வகைகளாக நாங்கள் சொற்களை வகைப்படுத்தலாம் என்று சொல்லியும் அந்த நான்கு வகைப்பாடுகளிலே பெயர் சொல் ஒரு பொருளை குறிப்பதாக அமைகின்றதான அந்த பெயர் சொல் இந்த பெயர் சொல் பல வகைப்படுகின்ற பொழுதிலும் அதனை அடிப்படையில் அந்த நாங்கள் பெயரை வழங்குகின்றதனுடைய அடிப்படையிலே அதை நாங்கள் ஆறு வகையாக பாகப்படுத்தலாம் என்று சொல்லியும் பொருளிடம் காலம் சினை குணம் தொழில் என்ற அந்த ஆறு வகையினுடைய அடிப்படையிலே நாங்கள் இந்த பெயர் சொல்லை வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் என்று சொல்லியும் அதை விட நாங்கள் இந்த பெயர் சொல்லை மேலதிகமாக இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் காரண இடுகுறி பெயர் என்ற வகையிலே வகைப்படுத்தலாம் என்ற அடிப்படையிலே இடுகுறி பெயர் அவ்வாறு அமைகின்றது காரண பெயர் அவ்வாறு அமைகின்றது இந்த இடுகுறி பெயரிலும் காரண பெயரிலும் இடம்பெறுகின்றதான அதனுடைய உப பிரிவுகளை நாங்கள் இந்த பொது சிறப்பு பெயர்களினுடைய அடிப்படையிலே அந்த இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயரை எவ்வாறு அமைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் என்கின்ற தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் இறுதியாக காரண பெயருக்கான விளக்கத்தை சொல்லி அந்த காரண பெயர் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றது என்கின்றது க என்பதனை நாங்கள் அங்கே நோக்கி இருந்தோம் அந்த வகையிலே ஏதாவது ஒரு காரணம் கருதி ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் வழங்குகின்ற பெயரை காரண பெயர் என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இந்த காரண பெயரையும் நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று அந்த இடுகுறி பெயரை இரண்டு வகையாக எப்படி பிரித்தோமோ அது போல நாங்கள் பிரித்து நோக்க முடியும் அந்த வகையிலே இந்த காரண பெயரையும் நாங்கள் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் என்று சொல்லி இந்த இரண்டு வகையாக நாங்கள் நோக்கலாம் அப்ப காரண பொது பெயர் என்று சொல்வது ஒரு காரணம் இருக்கும் அந்த பெயர் வைத்ததுக்கான ஒரு காரணம் இருக்கும் அதே நேரம் அந்த பெயர் ஒரு கூட்டத்துக்கு குழுவுக்கு பொதுவாக வழங்கப்படுகின்ற பெயராக இருக்கு இப்ப உதாரணமாக நாங்கள் அணிகலன் இங்கே குறிப்பிட்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே அணிகலன் என்கின்றது நாங்கள் ஒரு பெயருக்கான காரணமாக குறிப்பிடுகின்றோம் ஏன்னா நாங்கள் அணிய பயன்படுத்தப்படுகின்றதான கலன் ஆபரணங்கள் அணிய பயன்படுத்தப்படுகின்றத கலன்கள் ஆபரணங்கள் என்ற காரணத்தினால அவற்றை அணிகள் என்று சொல்லுகின்றோம் இவை எல்லாமே பொதுவாக நாங்கள் என்ன காதலி அணுகின்ற காதணிகளாக இருந்தாலும் சரி மூக்கணிகளாக இருந்தாலும் சரி களத்தில் அணுகின்ற களத்தணிகளாக இருந்தாலும் சரி காலில் அணுகின்றதான காலணிகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையுமே நாங்கள் பொதுவாக அணிகள் என்று சொல்லுவோம் அது போல பறவை பறப்பதனால் பறவை அப்போ பறக்கின்ற எல்லாமே பறவை தான் ஆகவே அது போல கட்டுரை கட்டுக்கோப்பாக உரை இப்போ கட்டுரையாக கட்டுக்கோப்பாக உரைக்கின்ற எல்லாமே கட்டுரைகள் தான் இப்போ இவற்றை நாங்கள் பார்த்தமாக இருந்தால் இவை காரணம் கருதியான பொது பெயர்களாக அமைகின்றன அவ காரண பெயரிலே அவை ஒரு என காரணத்தை உடைய ஒரு கூட்டத்துக்குரியதான பொதுவான பெயர்களாக அமைகின்ற பொழுது அவற்றை நாங்கள் காரண பொது பெயர்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றோம் அது போல அடுத்ததாக காரண சிறப்பு பெயர் என்று சொல்லி நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது ஏதாவது ஒரு காரணம் கருதி வழங்கப்படுகின்ற பெயராக இருக்கின்ற அதே நேரம் சிறப்பாக ஒரு அங்கைக்குரியதாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு காரணமும் இருக்கின்றது அவ கூட்டம் இல்லாமல் அந்த கூட்டத்திலே இருக்கின்ற ஒரு பகுதிக்கு ஒரு அங்கைக்கு நாங்கள் சிறப்பாக சொல்லுங்கள் உனக்கு சொன்னோம் அணிகலன் அந்த அணிகலனிலே நாங்கள் காதணி என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அது காதிலே அணுகின்ற அணிகலனை எங்களுடைய தோட்டினை குறிப்பாக சொல்ல போகின்றது ஆகவே அது எங்களுக்கு அங்கே சிறப்பாக சிறப்பு காரண சிறப்பு பெயராக அமைகின்றது அது போல இப்ப நாங்கள் பூ என்கின்ற பெயர் இடுகுறி பெயர் அந்த இடுகுறி பெயர் இங்கே அள்ளி என்பது அந்த தாவரத்துக்கான இடுகுறியாக இருக்கும் இரண்டும் சேர்ந்து அள்ளி இப்ப அள்ளி மரத்திலே பூக்கின்ற அந்த காரணத்தினாலே அதை அள்ளிப்பூ என்று சொல்லி அந்த பூக்களினுடைய வகையிலே அள்ளிப்பூவை நாங்கள் அந்த அள்ளி மரத்தில் பூக்கின்ற பூ என்கின்ற காரணத்தினால் இரண்டு இடுகுறிகள் சேர்ந்து ஒரு காரணமாக காரண சிறப்பு பெயராக குறிப்பிடுகின்றோம் அது போல கா பறவைகள் அதனுடைய ஒளி குறிப்பினூடாக காகா என்ற கிரவிதன் காரணமாக அதை காகம் என்று சொல்லி நாங்கள் அழைக்கிறோம் ஏன்னா ஆகவே அது அந்த பறவை என்கின்ற பொதுவிலே அமைந்து ஒரு சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது ஆக பிள்ளைகள் அவ காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் இந்த இரண்டிலையுமே அதனுடைய பொது சிறப்பு என்கின்ற கருதி அது ஒரு சின்ன விடயம் அதுக்களை நாங்கள் சில மாணவர்கள் வீணாக அதனை குழம்பிக் கொள்வார்கள் ஏன்னா அப்போ அந்த மற்றது நாங்கள் பொது சிறப்பு என்கின்ற வரையறை ஒரு நிலையற்றது 
அதை நாங்கள் இதுதான் இப்போ காரண பேர் என்பது காரணம் கருதி எது இடுகுறி பேர் என்பது நாங்கள் தொன்று தொட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்றது என்ற ஒரு வரையிலையை சொல்வது போல நாங்கள் அதை நிலைநிறுத்தி சொல்ல முடியாது அவருடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அது மாறிக்கொண்டிருக்கும் மரங்கள் பொது பெயர் என்று சொன்னால் அதில் நாங்கள் மா பேலாவாலே சிறப்பு பேர் என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் கதலி வாழை இதரை வாழை கப்பல் வாழை மொந்தன் வாழை செவ்வாழை மருத்துவ வாழை என்று சொல்லி வாழையினுடைய வகைகளை நாங்கள் அடுக்கி கொண்டு போவோமாக இருந்தால் அவற்றுக்கு பொதுவாக இருக்கின்ற அந்த வாழை என்பது அங்கே பொது பெயராக மாறிக்கொள்ளும் ஆக அந்த பொது சிறப்பை நாங்கள் எல்லை இது பொது பெயர் இது சிறப்பு பெயர் என்று வரையறுத்த சொல்வது கடினம் அதனுடைய உபபிரிவுகள் வருகின்ற பொழுது அந்த சிறப்பு பொதுவாக மாறும் ஊர்வன பொதுவாக பார்த்தால் பாம்பு என்பது சிறப்பு அந்த பாம்பினுடைய வகைகளை பிறகு நாங்கள் நாங்கள் பாம்பு சாரை பாம்பு படையம் பாம்பு என்று சொல்லி வகைப்படுத்த போகமாக இருந்தால் அங்கே இருக்கின்ற பாம்பு என்று நாங்கள் சொன்ன சிறப்பு பெயர் பொதுவாக மாறி அதனுடைய வகைப்பாடுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு அங்கே சிறப்பு என்ற ரீதியிலே அமைந்து கொள்ளும் ஆகவே பொது சிறப்பை நாங்கள் சரியாக வகைப்படுத்த முடியாது அதனுடைய தோற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த பொது சிறப்பு என்கின்றதான வேறுபாட்டை சொல்லிக் கொள்கின்றோம் அதிலே தெளிவாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே காரணம் இடுகுறி அந்த இரண்டும் சம்பந்தப்பட்டதாக மூன்றாவது வகைப்பாடு அமைகின்றது காரண இடுகுறி பெயர் இன்றைய இலக்கரகார்கள் சில இலக்கரங்கள் இந்த காரண இடுகுறி பெயரை தவிர்த்து விடுகிறார்கள் குழப்பம் வேண்டாம் காரணம் இருந்தால் அது காரணத்தை கீழே போகட்டும் இடுகுறியாக இருந்தால் இடுகுறி கீழே அமையட்டும் என்று குழப்பி விடுகிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய மரவியலில் வருகின்ற பொழுது பரீட்சைகளுக்கு வினாக்கல்லே சில வேலைகள்லே இந்த காரண இடுகுறி பெயர்களை எங்களுக்கு வினாவதுண்டு ஆகவே அது தொடர்பான விளக்கங்களை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியதான தேவை இருக்கின்றது அந்த வகையிலே காரண இடுகுறி பெயர் பெயரிலேயே இருக்கின்றது காரண இடுகுறி பெயர் ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த பெயர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஆனால் அந்த காரணம் அந்த பொருளுக்கு மட்டும் உரியதாக இருக்காது அது பொதுவானதாக இருக்கு அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இடுகுறியாக அந்த காரணத்தை உரிய ஒரு பொருளை சொல்வோமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் காரண இடுகுறி பெயர் எல்லோரும் பொதுவாக சொல்வார்கள் இந்த நாட்காளி என்கின்ற உதாரணம் அதிகமாக நீங்கள் புத்தகங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள் பெரும்பாலும் அந்த உதாரணத்தை பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள் நம்ம பார்த்து சொன்னால் நாங்கள் சொல்லுகின்ற காரணம் நான்கு கால்களை உடையது இப்போ நாட்காளி கதிரையே நாட்காளி என்று சொல்கிறோம் நான்கு கால்களை உடையது அப்போ கதிரைக்கு மட்டுமா நாலு கால் என்று சொல்லி கேட்டால் இல்லை மேசைக்கும் நான்கு கால்கள் விலங்குகளுக்கு நான்கு கால்கள் அப்போ நான்கு கால்கள் உடையவை நாங்கள் பலவற்றை பார்க்கிறோம் அப்போ பலவை பல பல பொருட்கள் நான்கு கால்களுடன் இருக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இடுகுறியாக அந்த கதிரை என்கிறதை மட்டும் நாட்காளி என்று சொல்கிறோம் ஆக காரண இடுகுறி பெயர் என்பது பொதுவான ஒரு காரணத்தை உடையதாகவும் இடுகுறியாக அக்காரணத்தை உடைய ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பதாக அமையும் சொல் காரண இடுகுறி பெயராக இங்கே மீன் கொத்தி இப்போ மீன் கொத்தி என்பது மீனை கொத்தும் காரணத்தினால் மீன் கொத்தி இப்போ எங்களை தெரியும் ஒரு ஏன்னா நாங்கள் ஆற்றங்கரி உரங்கள்லேயோ கடற்கரைகள்லேயோ என்று பார்க்கின்ற பொழுது மீனை கொத்துகின்றன தவளை கொத்து மெனைக்கவும் கொக்கு கொத்துகின்றது நாரை கொத்துகின்றது மீன் கொத்தி கொத்து கொத்துகின்றது இப்படியாக பல பறவைகள் அங்கே மீனை கொத்துகின்றன ஆனால் எல்லா பறவைகளையும் நாங்கள் மீன் கொத்தி என்று சொல்லுகின்றோமா சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் எதை சொல்லுகின்றோம் ஆக அந்த ஒரு பறவையை மட்டும் மீன் கொத்தி என்று சொல்லி சொல்லுகின்றோம் ஏன்னா அது போல முள் இந்த முள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் முள் இப்போ முள் இருக்கின்ற தாவரங்களை பார்த்து முடிச்சு சொன்னால் நாங்கள் சாதாரணமாக வீட்டில் நிற்கிறோம் ரோஜா என்ன அது போல் தேசி தோடை போன்ற இந்த தாவர வகைகளிலே பல தாவரங்களுக்கு எங்களுக்கு முள் முள் இருக்கின்ற பொதுவாக இந்த கண்டல் பிரதேச தாவரங்கள் எல்லாம் முட்களை உடையதாக இருக்கு இப்போ எப்படி இருக்கின்ற பொழுது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் முள்ளியோ என்று சொல்கின்றோமா என்ற இல்லை ஒரே ஒரு தாவரத்தை இடுகுறியாக நாங்கள் முள்ளி என்று சொல்லுகின்றோம் அப்போ இந்த மீன் கொத்தி நாட்காளி முள்ளி மரங்கொத்தி இப்படியான பெயர்கள் காரண இடுகுறி பெயர்களாக இருக்கின்றது என்ன பொதுவான ஒரு காரணம் இருக்கின்றது நாங்கள் இடுகுறியாக ஒரு பொருளை மட்டும் அங்கே நாங்கள் சுட்டுவதன் காரணத்தினாலே அதை நாங்கள் என்று சொல்கின்றோம் காரண இடுகுறி பெயர் என்று சொல்கின்றோம் அவ காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் காரண இடுகுறி பெயர் அவ இது இரண்டு மனைந்த தன்மையில் இருக்கிறவரையால் நாங்கள் இதை பொதுவாக அங்கே காரண இடுகுறி பொது காரண இடுகுறி சிறப்பு என்று சொல்லி வகைப்படுத்துவது இல்லை அந்த வகைப்பாடு நாங்கள் காரண பெயர் இடுகுறி பெயருடனுடையே நாங்கள் நிறுத்தி கொள்கின்றோம் அந்த இடுகுறி காரணத்தினுடைய தெளிவை அங்கே வழங்குவதற்காக இரண்டை முடைப்பதற்காக இங்கே இது இந்த அமைப்பு இங்கே நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் பாருங்கள் இடுகுறி பெயர் இந்த இடுகுறி பெயர்லையும் பொது பெயர் இருக்கின்றது சிறப்பு பெயர் இருக்கின்றது இங்கே நீல நிறாம்பு குறிகளாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இடுகுறி பொது பெயர் அதை நீளத்திலே உதாரணம் சொல்லி இருக்கின்றோம் மேடம் அதை இடுகுறி சிறப்பு பெயராக இருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய ஒரு வகைப்பாடு வாழை குறிப்பதாக அமைகின்றது 
அதுபோல காரண பொது பெயர் அங்கே சிவப்பு வர்ணத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பறவை ஏன்னா அதே காரண சிறப்பு பெயர் அந்த பறவையிலே காகத்துக்கு நாங்கள் ஏன்னா அதனுடைய ஒலிக்குறிப்பு காரணமாக காகம் என்று அழைத்துக் கொள்கின்றோம் அப்ப இது போல நீங்கள் இந்த அமைப்பை வைத்திருந்தால் இது தொடர்பான தெளிவு என்னப்ப இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் காரண பொது பெயர் காரண சிறப்பு பெயர் என்று அமைப்பு ஏன்னா அப்போ இதை வைத்து கொண்டு விளக்கம் சுலபமாக இருந்தால் ஏன்னா அங்கே ஒரு கூட்டத்துக்கு பொதுவானதாகவும் இடுகுறியாகவும் வழங்கப்படுவது இடுகுறி பொது பெயர் உதாரணம் மேற ஏன்னா கூட்டத்துக்கு பொதுவானதாகவும் ஒரு அங்கிக்கு சிறப்பானதாகவும் வழங்கப்படுவது இடுகுறி சிறப்பு பெயர் உதாரணம் வாழை ஏன்னா ஒரு கூட்டத்துக்கு பொதுவானதாகவும் காரணத்தை உரியதாகவும் இருந்து இருப்பது காரண பொது பெயர் ஏன்னா உதாரணம் பறவை கூட்டத்துக்கு சிறப்பானதாகவும் ஒரு அங்கிக்கு சிறப்பானதாகவும் காரணத்தை உரியதாகவும் இருப்பது காரண சிறப்பு பெயர் உதாரணம் காகம் என்று சொல்லி நாங்கள் குறைப்பிட்டு கொள்ளலாம் இதை விட நாங்கள் எவ்வளவு நேரம் சொன்ன இந்த அடிப்படை ஆறு ஆக பெயர் அடிப்படை ஆறு பெயர்கள் அதை விட இந்த காரண பெயர் இடுகுறி பெயர் காரண இடுகுறி பெயர் என்று சொல்லப்படுகின்றதான இந்த வகைப்பாடுகளை விட பெயர் சொற்களை நாங்கள் மேலும் வகைப்பாடுகளாக பிரித்துக் கொள்ள முடியும் என அப்ப அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பெயர் சொற்களை மாற்று பெயர் ஆக்க பெயர் கூட்டு பெயர் தொழிற்பெயர் வினையாளனையும் பெயர் என்கின்ற இந்த ஐந்து வகைப்பாடுகளாகவும் பிரித்துக் கொள்கின்றோம் அவ நாங்கள் எவ்வளவு நேரமும் பார்த்த அந்த வகைப்பாடுகள் அங்கிருக்க நன்கு தெரிந்த வகைப்பாடுகள் பெரும்பாலும் நாங்கள் சின்ன வகுப்புகளில் இருந்தே தர நான்கு ஐந்துகளில் இருந்தே இந்த அடிப்படை பெயர்களை பற்றி படித்திருப்போம் தரம் ஆறு ஏழு வகுப்புகளுக்கு வருகின்ற பொழுது காரண பெயர் அடுகுறி பெயர்களை பற்றி படித்திருப்போம் அதுபோல் நாங்கள் இங்கே சொல்லி இருக்கின்ற இந்த ஆக்க பெயர் கூட்டு பெயர் பற்றியும் நாங்கள் ஏற்கனவே தரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய வகுப்புகளிலே கற்றிருக்கணும் ஆகவே கற்ற ஒரு தெளிவை இங்கே அந்த தெளிவை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இவற்றுடைய பெயர்கள் மட்டும்தான் உங்களுடைய பாடப்புத்தகங்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அதனுடைய அடிப்படை விடியங்க அது என்ன அது எப்படி உருவாகின்றது என்கின்ற அந்த அடிப்படை விடியங்க தெளிவு வேண்டுமே என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு பல்வேறு வினாக்கள் வருகின்ற பொழுது ஒரு பெயரை தந்துட்டு இது எந்த பெயர் மாற்று பெயர் ஆக்க பெயர் கூட்டு பெயர் வினையாளனையும் பெயர் என்று சொல்லி அது சரியானதை இனங்கான சொல்லி கேட்கின்றார்கள் ஆகவே அதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அது என்றால் என்னென்ற ஒரு அடிப்படை தெளிவு இருந்தால் காணும் அதனுடைய ஏனைய விடயங்கள் மற்ற விடயங்களை நீங்கள் அங்கே தொடர்ச்சியாக உயர்தரத்துக்கு சென்று தமிழ் பாடத்தை தெரிவு செய்து கேட்பீர்களாக இருந்தால் அங்கே அது தொடர்பான உங்களுக்கான மேலதிகமான விளக்கங்கள் வழங்கப்படும் ஆகவே நீங்கள் ஏற்கனவே தரம் எட்டு ஒன்பது ஆகிய வகுப்புகளிலே கற்ற இந்த பெயர்கள் பற்றி தான் ஒரு தெளிவூட்டலை மட்டுமே நான் இங்கே வழங்க இருக்கின்றேன் அந்த வகையிலே தொடர்ச்சியாக மாற்று பெயர் அப்போ மாற்று பெயர் என்றால் என்னென்னு சொன்னால் பெயரிலேயே விளக்கம் இருக்கின்றது மாற்று மாற்று என்பது பிரதி அப்போ ஒன்றுக்கு மாற்று ஈடாக அல்லது பிரதி ஈடாக நாங்கள் என்னும் ஒன்றை பயன்படுத்துவது ஆகவே இங்கே மாற்று பெயர் ஒரு பெயருக்கு பிரதி ஈடாக மாற்று ஈடாக நாங்கள் என்னும் ஒரு பெயரை நாங்கள் பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் அதைத்தான் நாங்கள் என்று சொல்கின்றோம் மாற்று பெயர் என்று சொல்லி சொல்கின்றோம் இந்த அடிப்படையில் உதாரணமாக நான் நீ அவன் தான் தாங்கள் யாரோ யாராவது சிலர் இப்படி பல போன்ற சொற்களை நாங்கள் மாற்று பெயராக பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக எனக்கு ஒரு பெயர் இருக்கின்றது இப்போ கிருஷ்ணா என்பது என்னுடைய பெயர்னு சொல்லி சொன்னால் நான் தன்மையிலே கதைக்கின்ற பொழுது பெண்ணான் என்று தான் கதைக்கின்றேன் அப்போ என்னுடைய பெயருக்கு நான் என்பது மாற்று பெயர் இப்போ முன்னிலையில் இருக்கின்ற இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்கு அவருடைய பெயர்களை இருக்கின்ற பொழுது நான் நீங்கள் உங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கின்றேன் ஆகவே இந்த நீங்கள் உங்கள் என்பன உங்களுக்கு பதிலாக இங்கே அந்த மாணவர்கள் என்பதற்கு பதிலாக நான் பயன்படுத்துகின்றதான மாற்று பெயர்கள் ஏன்னா அப்போ அதை நாங்கள் இப்போ ஒரு கூற்றை சொன்னவர் எவர் என்பதை தெரியவில்லை எவர் யாரோ எவரோ என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகின்றோமாக இருந்தால் அந்த நபருக்குரிய ஒரு பெயருக்கு பதிலாக நாங்கள் மாற்று பயன்படுத்துகின்றதான மாற்று பெயர்கள் நான் வீதியில் பலவற்றை கண்டேன் அல்லது பல சென்றன அங்கே அந்த அகரணை பொருட்கள் பலவற்றை பல என்பன அந்த பொருளுக்கு பதிலீடாக பயன்படுத்தப்படுகின்றதான மாற்று பெயர்கள் அப்போ ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பெயருக்கு நாங்கள் பிரதியீடாக அல்லது மாற்றீடாக என்னும் ஒரு பெயரை பயன்படுத்துகிறோமாக இருந்தால் அப்படி பயன்படுத்துவது எல்லாமே மாற்று பெயராகவே அமையும் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த தன்மை முன்னிலை படர்க்கை பெயர்கள் அல்லது என வினா சார்ந்ததாக இந்த யாரோ யாராவது என்கின்றதான பெயர்கள் என்ற அடிப்படையில் அமைகின்றதான சில சிலர் பல என்ன சிலவற்றை பலவற்றை போன்றதான இந்த பெயர்கள் இவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு மாற்று பெயர்களாக பயன்படும் என்ன அந்த அடிப்படையில் சில உதாரணங்களை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் கண்ணன் வந்தான் ஏன்னா அந்த கண்ணன் என்பதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே அவன் என்கின்ற மாற்று பெயரை பயன்படுத்தி அவன் வந்தான் என்று சொல்லுகின்றேன் விமலா நான் நேற்று உன்னை கண்டேன் என்றால் ஏன்னா அப்போ இங்கே விமலாவனுடைய கூற்று அதே இடத்திலே விமலாவுக்கு பதிலாக நான் என்கின்ற ம
அப்போ பெற்றோர்களுக்கான கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த கூட்டத்துக்கு இங்கே சிலரே சிலர் என்கின்றதான அந்த மாற்று பெயர் பெற்றோர்களுக்கான பிரதியீடாக வருகை தந்த பெற்றோரை குறிப்பிடுவதற்கான பிரதியீட்டு பெயராக அல்லது மாற்று பெயராக அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆக நாங்கள் இந்த பெயர்களை சாதாரணமாக பயன்படுத்துகின்றோம் அப்போ நாங்கள் பொதுவாக எங்களுடைய பேச்சு வழக்கில் சரி அல்லது நாங்கள் எழுதுகின்ற பொழுது சரி இந்த என்ன நான் நீ முதலிய சொற்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த சில்லர் பெல்லர் சில பெல்லர் முதலிய சொற்களாக இருந்தாலும் சரி தாராளமாக பயன்படுத்துகின்றோம் அப்போ அந்த பயன்படுத்துகின்ற சொற்களுக்கு இங்கே இப்பொழுது ஒரு வரைவிலக்கணத்தை கொடுக்கின்றோம் அவ்வளவு தான் எங்களுக்கு தெரிந்தது இன்னது என்று நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற விடயங்களுக்கு ஒரு வரைவு இலக்கணத்தை கொடுக்கின்றோம் இலக்கணம் என்பதை அதுதான் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தெரியாதது நாங்கள் புதிதாக ஒன்றை படிக்கவில்லை நாலாந்த வாழ்க்கையிலே நாங்கள் தமிழை எங்களுடைய தாய்மொழியை கதைக்கின்ற பொழுது அல்லது எழுதுகின்ற பொழுது நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற இந்த சொற்களுக்கு ஒரு வரைவிலக்கணங்களை புதிதாக அது இருக்கின்றது இப்போ கற்பித்து கொள்கின்றோம் கற்றுக்கொள்கின்றோம் இப்போ உதாரணமாக நான் அப்பா என்று சொல்லுகின்றேன் அண்ணா என்று சொல்லுகிறேன் தம்பி என்று சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த சொற்களுக்கு இப்போ மெய்மயக்கத்திலே பார்த்து அப்பா அண்ணா உடல்நிலை மெய்மயக்கம் ஏன்னா தம்பி என்பது வேட்டிநிலை மெய்மயக்கம் என்று சொல்லி அந்த சொல்லுக்கு ஒரு இலக்கணம் சார்ந்து அதில் இருக்கிற மெய்யெழுத்து எப்படி வருகின்றது ஒரு இலக்கணத்தை கற்பிக்கின்றேன் அவ்வளவு அதை சரியாக விளக்கி கொண்டோமாக இருந்தால் தமிழிலே எங்களுக்கு இலக்கணம் சுமையாக இருக்காது இன்றைக்கு மொழி படிக்கின்ற பல மாணவர்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை நாங்கள் இலக்கணத்தை பெரும் சுமையாக பார்க்கின்றோம் இலக்கணம் என்ற உடனே ஏதோ பெரிய ஒரு பூதாகாரமான விடயம் ஏன்னா மாற்று மொழிகளை விடை நாங்கள் ஆங்கிலத்தை இலகுவாக கற்றுக்கொள்ளலாம் சிங்களத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் தமிழிலே இலக்கணத்தை கற்றுக்கொள்வது கடினம் என்கின்றதான ஒரு தவறான மனப்பாங்கங்களுக்கு இல்லை பதிந்திருக்கின்றது அதற்கு காரணம் அதை நாங்கள் சுமையாக நினைப்பார் ஆகவே நாங்கள் நாலாந்தம் பார்க்கின்ற அந்த விடயத்தை நாங்கள் என்ன அதற்கான ஒரு வரைவிலக்கிறதை இங்கே கற்பித்து அதை உதாரணம் பண்ணால் இங்கே நான் சொன்னது போல தானே இந்த நான் நீ அவன் முதலிய சொற்கள் சிலர் பல முதலிய சொற்கள் எங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லி கேட்டால் நன்றாக தெரியும் ஆகவே இந்த நன்றாக தெரிந்த இந்த சொற்களுக்கு நாங்கள் என்ன ஒரு என்ன ஒரு வரைவிலக்கணத்தை ஒரு என்ன ஒரு எல்லைப்பாட்டை கொடுக்கின்றோம் அதை என்ன ஒரு பெயருக்கு பதிலீடாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது மாற்று பெயர் அவ்வளவு ஆக இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாற்று பெயர் தொடர்பானதான விடயங்கள் பூர்ணமாக தெளிவாக இருக்கும் என்று சொல்லி நம்புகின்றேன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்த வடிவத்திற்கு செல்கின்றோம் ஆக்க பெயர் அப்ப ஆக்க பெயர் என்பது ஒரு பெயருக்கு என்ன ஒரு பெயர் ஆக்கப்படுகின்ற பொழுது அதை நாங்கள் ஆக்க பெயர் என்று சொல்லுவோம் அப்ப எப்படி ஆக்கப்படுகின்றது பெயர் அல்லது வினை சொற்களுடன் சில விகுதிகளை சேர்க்கின்ற பொழுது என ஆக்கப்படுகின்றதாக அமைகின்ற பெயர்கள் ஆக்க பெயர்கள் ஆகும் அப்ப பெயர் சொற்களுடனும் வினை சொற்களுடனும் விகுதிகள் சேர்ந்தால் பெயர் ஆகுமா என்று சொல்லி கேட்டால் ஆகும் உதாரணமாக பெயர் சொற்களுடன் நாங்கள் ஆலி சாலி காரன் காரி இயல் துவம் போன்றதான விகுதிகளை இணைக்கின்ற பொழுது அவை எங்களுக்கு ஆக்க பெயர்களாக அமைகின்றன பெயருடன் விகுதி சேர்ந்தால் அது ஆக்க பெயராக அமைந்து கொள்ளுகின்றது அந்த வகையில் ஒரு சில உதாரணங்களை இங்கே குறிப்பிடுகின்றோம் முதல் சக ஆலி முதல் ஆலி புத்தி சகசாலி புத்திசாலி தபால் சக காரன் தபாத்காரன் மீன் சக காரி மீன் காரி புவி சக இயல் புவியியல் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் பண்ணியம் பொருண்மியம் போன்றதான சொற்கள் எல்லாம் இந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு உருவாக்கியவை தான் ஒரு சில உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டுங்க இங்கே சொல்லப்பட்டது அப்போ எங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு இந்த முதலாளி புத்திசாலி தபாட்காரன் புவியியல் இந்த சொற்கள் எல்லாம் எப்போவா நாங்கள் புதிதாக கேள்விப்படுறோம்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தெரிந்த சொற்களுக்கு நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு நாங்கள் வரன்முறையை விதிக்கின்றோம் அதாவது இது ஒரு ஆக்க பெயர் ஏன்னா அப்போ பெயருடன் அல்லது வினையுடன் விகுதிகளை சேர்க்கின்ற பொழுது உருவாவதான் ஆக்க பெயர் அதில் பெயருடன் சேருகின்றதான விகுதிகள் என்ன அப்போ பெயர் சொற்களுடன் எங்களுக்கு இந்த ஆலி சாலி காரன்காரி இயல்த்துவம் முதலியான விகுதிகள் எங்களுக்கு பெயர் சொற்களுடன் சேரும் அப்படி சேர்கின்ற பொழுது இந்த முதல் ஆலி புத்திசாலி தபாட்காரன் மீன்காரன் முதலியான இந்த சொற்கள் உருவாகின்றன இப்போ இதனுடன் இப்போ உதாரணமாக என்ன இந்த புத்திசாலி என்ற சொல்லுடன் தனம் என்றது சேர்ந்து புத்திசாலி தனம் என்பது உருவாகும் முட்டால் தனம் புத்திசாலி தனம் என்று சொல்லுவோம் அங்கே தனம் என்கின்ற விகுதி அது அந்த இடத்திலே புத்திசாலி சக தனம் என்று சொல்லி சொல்லிக்கொள்ளுவோம் ஏன்னா அப்படியாக ஏன்னா பெயர்களுடன் இந்த ஏன்னா பெயர் சொற்களுடன் சில விகுதிகள் அணைகின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஏன்னா ஆக்க பெயர்கள் உருவாகின்றன எப்படி பெயர் சொற்களுடன் எங்களுக்கு விகுதிகள் அணைகின்ற பொழுது ஆக்க பெயர்கள் உருவாகின்றனவோ அது போல வினை சொற்களுடன் சி எச்சி வு அம் எப்பு வி வை போன்ற விகுதிகள் அணைகின்ற பொழுது வினை அடிகள் அப்போ வினையடிகளுடன் நாங்கள் இந்த விகுதிகளை இணைக்கின்ற பொழுது அவையும் எங்களுக்கு ஆக்க பெயர்களை தருகின்றன அவை வினை சக விகுதி சம ஆக்க பெயர் என்ற அந்த அமைப்பிலே அமையும் அந்த வகையில் சில உதாரணங்கள் முயல் என்கின்ற வினையடியுடன் சி
நடி சகப்பு நடிப்பு நடிப்பு படிப்பு தடிப்பு முதலிய சொற்கள் இந்த வகையில் அமையும் கோர்சகவை கோர்வை கோர்வை போர்வை முதலிய சொற்கள் அப்படி அமையும் கல்சகவி கல்வி கல்வி கேள்வி முதலிய சொற்கள் அப்படியாக அமையும் ஏன்னா அப்படியாக எங்களுக்கு வினை அடிகள் விகுதிகள் அடைவதாலையும் நாங்கள் என்ன செய்கின்றன பெயர்கள் உருவாகின்றன வினை சக ஆக்க பெயர் விகுதி பாருங்கள் முயல் என்பது அவன் முயன்றான் முயற்சி செய்தான் ஏன்னா அப்போ முயற்சி செய்தான் அனைக்கும் முயற்சி இப்போ முயற்சி செய்ய என்கின்றது அங்கே பெயர் சக வினை என்றது அடிப்படையில் அமைந்த கூட்டு வினையாக மாறிக்கொள்கின்றது இப்போ அதையே நாங்கள் முயன்றான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது முயல் வினை அடி என மகிழ்ந்தார்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் மகிழ்ச்சியாக என்ன அப்போ அது அடைமொழியாக மாறிக்கொள்கின்றது மகிழ்ச்சி என்ற பெயருடனே அப்போ மகிழ்ந்தான் மகள் சக என்ற என்ன மகளுடன் இச்சி என்கின்ற விகுதி சேர்கின்ற பொழுது அது மகிழ்ச்சி என்கின்ற பெயராக மாறுகின்றது படியாக வினை வினையடிகளுடன் சில விகுதிகளை இணைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் பெயர்களை பெறுகின்றோம் ஆக பெயர் சொற்களுடன் இணையக்கூடியதான நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த என்ன ஆலி சாலி காரன் காரி இயல் துவமந்திய விகுதிகள் அல்லது வினையடிகளுடன் இணையக்கூடிய நாங்கள் இங்கே சொல்லி இருக்கின்றன சி இச்சி வு அம் என முதலியதான இந்த விகுதிகளை இணைத்து நாங்கள் ஆக்குகின்றதான பேர்கள் இவற்றை ஆக்க பேர்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆக நாங்கள் சாதாரணமாக அறிந்திருந்த இந்த உயரம் உயர்வு மகிழ்ச்சி முயற்சி முதலாளி தொழிலாளி புவியியல் பொருளியல் முதலிய அந்த சொற்களுக்கு இப்பொழுது இலக்கணம் கற்பித்திருக்கின்றோம் அவை ஆக்க பெயர்கள் எப்படி ஆக்குகின்றன சொன்னால் பெயருடனோ வினையுடனோ விகுதிகளை நாங்கள் இணைப்பதால் அவை ஆகுகின்றன என்கின்றதான இலக்கணத்தை இங்கே கற்பித்திருக்கின்றோம் இது தொடர்பாக தழுவி ஏற்பட்டிருக்கும் மேலதிகமாக வெற்றி இது தொடர்பான விளக்கங்கள் தேவையாக இருந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் ஏன்னா அடிப்படை தமிழ் இலக்கண மன்ற இலக்கண நூலையோ அல்லது வேறு இலக்கண நூல்களிலேயோ சென்று நீங்கள் அதை தேடி படிக்கின்ற பொழுது அது தொடர்பான பல உதாரணங்களை பல விளக்கங்களை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் அது உங்களுக்கு மேலதிகம் உங்களுக்கு இது இவை இது தொடர்பான விளக்கங்களுக்கு இவையே போதும் ஏன் இந்த விடயங்களை நீங்கள் கற்றாலே போதும் இது தொடர்பான உதாரணங்களை கொஞ்சம் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அல்லது இப்படியான சொற்களை கொஞ்சம் நீங்கள் தேடி எழுதுவீர்களாக இருந்தால் இது தொடர்பான தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேச்சொற்களுடைய அடுத்த வகைப்பாடான கூட்டு பேர் என்பது கிடைக்கும் அது எங்கேயும் பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பெயரிலேயே விளக்கம் இருக்கின்றது பெயர் சொற்களில் இருக்கின்ற வகைப்பாடில் இருக்கிற சிறப்பம்சமோ என்னவோ நாங்கள் இலகுவாக அந்த பெயரை வைத்துக் கொண்டு விளங்கிக் கொள்ளலாம் முன்னுக்கு நாங்கள் காரண பெயராக இருந்தாலும் சரி இடுகுறி பெயராக இருந்தாலும் சரி மாற்ற பெயர் ஆக்க பெயர் கூட்டு பெயர் எல்லாவற்றுக்குமான விளக்கங்களும் எங்களுக்கு பெயரிலேயே இருக்கின்றது இலகுவாக சொல்லலாம் நம்ம கூட்டுதல் கூட்டுதல் என்று சொன்னால் கூட்டுதல் கூடுதல் சேருதல் ஆகவே கூட்டு பெயர் என்பது சேருகின்ற பெயர் அப்போ சொல் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதால் உருவாகின்ற பெயரை நாங்கள் கூட்டு பெயர் ஒன்றுக்கு பிரதிகளாக மாற்றினால் மாற்று பெயர் ஆகினால் ஆக்க பெயர் விகுதிகளை இணைத்துக் கொண்டு புதிதாக ஆகினால் ஆக்க பெயர் இங்கே ஏற்கனவே பெயர் இருக்கு ஆகவே ஏன்னா ஒரு பெயர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெயர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்வதனூடாக புதிதாக ஒரு சொல்லை எங்களுக்கு உருவாக்குவமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் கூட்டு பெயர் என்று சொல்லி சொல்லிக்கொள்ளலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைவதால் உருவாகும் பெயர் கூட்டு பெயராகும் இது ஒரு பெயர் சொல்லுடன் பெயர் சொல் இணைவதாலோ அல்லது வினை சொல்லுடன் பெயர் சொற்கள் இணைவதாலோ அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இணைவதாலோ இப்போ சில சொற்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்று சொல்லி பல சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து கொள்வதாலோ உங்களுக்கு தனி சொற்கள் உருவாகி கொள்ளும் ஏன்னா அப்போ அப்படியாக ஏன்னா அப்போ இந்த சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து புதியதொரு சொற்களை நாங்கள் ஆக்குகின்ற பொழுது அவற்றை நாங்கள் கூட்டு பெயர் என்று சொல்லுவோம் நம்ம இந்த கூட்டு பெயர் இரண்டு சொற்கள் இணைந்து ஒற்றை சொல்லாகத்தான் இருக்கும் அது விகுதிகளை பெறுகின்ற பொழுதோ வேற்றுமை உருவுகளை பெறுகின்ற பொழுதோ தனி சொற்களாகத்தான் எங்களுக்கு அவை செயற்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே முதலாவதாக நாங்கள் பெயர் சக பெயர் சமன் கூட்டு பெயர் அதாவது பெயருடன் பெயர் இணைவதால் உருவாகின்ற கூட்டு பெயர் என்கின்ற விடயத்தை பார்க்கின்றோம் ஒரு சில உதாரணங்கள் அதற்காக குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் வான் சக ஒளி வானொலி அதே போல வகுப்பு சக அறை வகுப்பறை வெண்மை சக கட்டி வெண்கட்டி இங்கே முதலாவது இரண்டும் என பொருட்பெயர்கள் வான் சக ஒளி அதே போல இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வகுப்பு சக அறை ஏன்னா அப்போ சாதாரணமாக எங்களுடைய நாங்கள் ச பயன்படுத்துகின்றதான சொற்கள் அதே மாதிரி இங்கே வெண்மை இங்கே பண்பு பெயர் வெண்மை சக கட்டி வெண்கட்டி ஏன்னா இந்த விடயம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்துல இதை கொண்டு போய் பிரதி பண்ணி கொள்ளலாம் நாங்கள் தொகை என்கின்ற விடயம் படிக்கின்ற பொழுது அந்த தொகையிலே ஆறு தொகைகள் படிப்போம் மென்மலை தொகையை விட்டால் இனி ஐந்து தொகைகள் வேற்றுமை தொகை வினை தொகை உமை தொகை உண்மை தொகை பண்பு தொகை இந்த ஐந்து தொகையிலே வினை தொகை தவிர்ந்த
சரி அப்படியாக அங்கே வினைத்தொகை தசரத மைந்தன் தசரதனுக்கு மகன் மகன் சொல்லுகிறான் இப்போ தசரதன் சக மைந்தன் தசரத மைந்தன் என்று சொல்லி சொல்லும் பேற்றுமை தொகை அடிப்படையில் வேணும் அப்போ என்ன வெண்மை சக கட்டி வெண் கட்டி பண்பு தொகை அடிப்படையில் சொல்கிறோம் சூரிய சந்திரன் சூரியனும் சந்திரனும் சூரியன் சக சந்திரன் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்ல போகணும் ஏன்னா மதிமுகம் மதி போன்ற முகம் மதி சக முகம் மதிமுகம் ஆகவே நாங்கள் அங்கே சொன்ன வினைத்தொகை தவிர்ந்த ஏனைய தொகைகள் அடிப்படையிலே நாங்கள் அங்கே ஏற்கனவே தொகைகள் இதனுடைய படித்திருப்பீர்கள் அல்லது நாங்கள் தொடர்ச்சியாக சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது எங்கே படிப்போம் அந்த தொகைகள் அடிப்படையிலே வினைத்தொகை தவிர்ந்த ஏனைய வேற்றுமை தொகை பண்பு தொகை உமை தொகை உமை தொகை ஆகிய நான்கு தொகை அடிப்படையிலே அமைகின்றதான சொற்கள் அங்கே சொற்கள் இணைந்து தனிச்சொல்லாகின்றதான சொற்கள் இந்த பெயர் சக பெயர் சமன் கூட்டு பெயர் என்கின்ற இந்த வகையிலே அமைத்து கொள்ளும் ஆகவே அடுத்த வகையிலே நாங்கள் விட்டு விட்டு சென்றதான வினை சக பெயர் சமன் கூட்டு பெயர் என்றதான வகையிலே அந்த தொகை அடிப்படையிலே அமைகின்ற வினை தொகை அமை அங்கே வினை அடி தன்னுடைய அந்த தொகையிலே படிக்கின்ற பொழுது அங்கே காலநிலைகள் பெயரச்ச விகுதிகளை தவிர்த்து இணைதல் என்று சொல்லுவோம் ஆகவே இங்கே சொல்லுகின்ற பொழுது இலகுவாக வினை அடியுடன் பெயர் இணைகின்ற பொழுது உருவாகின்றதான பெயர்கள் என்ன உதாரணமாக பாருங்கள் ஏவு என்கின்றதான வினை அடியுடன் கணை என்கின்ற பெயர் இணைந்தால் ஏவு கணை கடி என்கின்றதான வினை அடியுடன் நாய் என்கின்ற பெயர் இணைகின்ற பொழுது கடி நாய் கட்டு என்கின்ற பெயர் வினை அடியுடன் உதை என்கின்ற பெயர் அணிகின்ற பொழுது கட்டுரை ஆகவே இது போல சுடு சோறு குளிர்நீர் என்ன சுடுநீர் முதலியான சொற்கள் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆகவே இவைகள் எல்லாம் வினை அடியுடன் பெயர் அணைகின்றது ஆகவே என்ன வினை அடியுடன் பெயர்கள் அணைகின்ற பொழுது வினை சக பெயர் அணைகின்ற பொழுது கூட்டு பெயர்களாக மாறுகின்றது தொகை அடிப்படையிலே வினை தொகை சார்ந்ததான சொற்களும் இந்த வினை சக கூட்டு என்ன பெயர் கூட்டு பெயர் என்று இருக்கின்ற அமைகின்றது வருகின்றதான சொற்களும் ஒன்று இரண்டு மொத்த தன்மை தான் ஒன்று தான் இங்கே பெயரிலே படிக்கின்ற பொழுது அதை கூட்டு பெயர் என்று படிக்கின்றோம் தொகையிலே படிக்கின்ற பொழுது அதை வினை தொகை என்று படிக்கின்றோம் இங்கே பெயரிலே பெயர் சக பெயர் கூட்டு பெயர் என்று படிக்கிறதை தொகையிலே நால் வகை தொகைகளாக நாங்கள் படித்துக் கொள்கின்றோம் அவ்வளவுதான் வேறுபாடு ஆகவே அந்த இரண்டுக்கு முறையிலான தொடர்பை விளங்கி விளங்கி சரியாக விளங்கி கொண்டீர்களாக இருந்தால் எங்களுக்கு கூட்டு பெயரிலும் பிரச்சனை வராது அங்கே தொகையிலும் பிரச்சனை வராது அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் இரண்டுமே குழப்பம் என்கிறதான சூழ்நிலை எங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆகவே அதில் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இப்போ இரண்டு பகுதி இங்கே பார்த்தோம் இப்போ ஒன்று பெயர் சக பெயர் என்ற அடிப்படையில் அமைகின்றதான கூட்டு பெயர் இரண்டு வினை சக பெயர் என்கின்ற அடிப்படையில் அமைகின்றதான கூட்டு பெயர் அடுத்ததாக இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இணைவதால் உருவாகின்ற கூட்டு பெயர்கள் ஏன்னா இது ஏன்னா பெயர் 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 என்றோ அல்லது பெயர் வினை பெயர் என்றோ வினை பெயர் பெயர் என்றோ அமையலாம் என்ன உதாரணமாக இங்கே பல் கலை கலகம் பல் சக கலை சக கலகம் ஆகிய மூன்று சொற்கள் அணைகின்றன அதுபோல உப தபாலகம் அதே மாதிரி உப சக தபால் சகாகம் என்கின்ற மூன்று சொற்கள் வட மாகாண கல்வி திணைக்களம் வட சக மாகாணம் சக கல்வி சக திணை சக களம் ஆகிய எவ்வளவு சொற்கள் இணைந்து எங்களுக்கு வட மாகாண கல்வி திணைக்களம் என்கின்றதான் இந்த பெயரை தருகின்றது அதுபோல் உங்களுடைய பாடசாலைகளுடைய பெயர்களை சொல்கின்ற பொழுது அவையும் தனிப்பெயர்கள் பல சொற்களுடைய நிலையில் உருவாகிய தனிப்பெயர்களாகத்தான் அங்கே அமைந்திருக்கும் சரிதானே ஆகவே இந்த சொற்கள் இப்போ வட மாகாண திணைக்களத்தை வட மாகாண திணைக்களத்தால் என்று சொல்ல நாங்கள் அதனுடைய வேற்றுமையுறுப்புகளை இறுதியில் சேர்த்துக் கொள்வோம் பிறகு அங்கே வடவை மாகாணத்தை திணைக்களத்தை என்று சொல்லி நாங்கள் உறுப்புகளை தனித்தனியே சேர்க்க மாட்டோம் அவை அத்தனையும் இணைந்த கூட்டு பெயராகத்தான் அந்த சொல் இருக்கும் அதிலே கவனமாக இருக்கணும் கூட்டு பெயர் என்று அதான் அது இணைந்து தனி சொல்லாக தொழில்படும் அதான் அது சிறப்பம்ச சரியான பிள்ளைகள் ஆகவே நாங்கள் கூட்டு பெயர்களை பெயர் சக பெயர் என்றோ வினை சக பெயர் என்றோ அல்லது அங்கே பல சொற்களுடைய இணைப்பினால் உருவாகின்ற பெயர்கள் என்று சொல்லியோ நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக வினையால் அணையும் பெயர் அதுவும் எங்களுக்கு பெயரிலேயே வழக்கம் இருக்கின்றது வினையால் அணையும் பெயர் வினையால் உருவாகுகின்றதான பெயர்கள் அதன் வினையால் பெயர்கள் உருவாகுமான்னு சொல்லிக்கிட்டால் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எங்கே ஆக்க பெயரில் எங்களுக்கு வினையால் பெயர் உருவாகி இருக்கின்றது கூட்டு பெயரில் எங்களுக்கு வினையால் பெயர் உருவாகி இருக்கின்றது இங்கே தொழிற்பெயரிலே வினையால் பெயர் உருவாகி இருக்கின்றது அடிப்படையிலே பார்த்தோம் இனியும் சிறப்பாக அதை பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே வினையால் அணையும் பெயரிலும் வினையால் பெயர் உருவாகின்றது அப்போ எல்லாத்திலையும் வினையால் பெயர் உருவாகுகின்ற பொழுது ஏன் வினையால் அணையும் பெயரை சிறப்பாக சொல்லுகின்றோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இங்கே வினையடி வினை சொல் அப்படியே வந்து அது வேற்றுமை ரூபுகளை ஏற்று பண்டைய வழக்கிலே எங்களுக்கு வினையால் அணையும் பெயராக இருந்தது உதாரணமாக படித்தான் என்கின்ற வினை சொல்லை எடுத்தால் அதனுடைய நையுறுப்பை இணைத்து படித்தானை பார் போற்றியது அல்லது ஊர் போற்றியது ஒருத்தன் நல்லா படித்து ஒயில நைனே எடுத்துட்டான் இப்போ அவனுடைய ஒன்பது ஏற்றரை சித்திகளையும் பார்த்து அவனுடை
இன்று என்ன சொல்லுகின்றோம் அதே படித்தான் என்றதை படித்தவனை ஊர் பாராட்டியதன் சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்க பிள்ளைகள் அப்போ பண்டைய வழக்கில் வினை முற்று வேற்றுமை உறுப்புகளை ஏற்கின்ற பொழுது அது வினையால் அணையும் பெயராக தொழிற்பட்டது நேரடியாக அவன் படித்தான் ஏன்னா படி படிக்கின்றான் படிப்பான் அப்போ படித்தானே படிக்கின்றவனை படிப்பவனை என்று சொல்லி பயன்படுத்தினோம் இன்றைக்கு ஏன்னா பெயரச்சங்கள் வந்து இந்த படர்க்கை இடத்த பெயர்கள் என்று சொல்லுகின்ற அவன் அவள் அது அவை அவர்கள் என்கின்ற இந்த பெயர்களை பெற்று வேற்றுமை உறுப்புகளை ஏற்றோ ஏற்காமலோ எங்களுக்கு வினையாளனையும் பெயர்களாக தொலைப்படுகின்றன வினை அடியாக பிறந்து வினையையும் காலத்தையும் வினைபுரியும் கர்த்தாவையும் உணர்த்தும் பெயர் வினையாளனையும் பெயர் இப்போ பாருங்கள் படித்தானே பார்ப்போம் அவங்க படித்தானே என்று சொல்லுகின்ற பொழுது செயல் அவன் படித்து அந்த செயல் எங்களுக்கு சொல்லுகின்றது காலம் அந்த காலம் என்கின்றது காட்டுகின்றது வினைபுரியும் கர்த்தாவை செய்து அந்த நபரை குறித்து நிற்கின்றது அப்படி குறிக்கின்ற பெயரை தான் நாங்கள் வினையாளையின் பெயர் என்று சொல்லுகின்றோம் அது இன்றைக்கு பெயரச்சங்களுடன் படர்க்கை இடத்து பெயர்கள் இணைவதால் வினையாளனையும் பெயர்கள் ஆக்கப்படுகின்றன உதாரணமாக வந்தவன் ஓடியவன் விளையாடியவர்கள் பாருங்க வந்தவன் வந்த சக அவன் ஓடியவள் ஓடிய சக அவள் விளையாடியவர்கள் விளையாடிய சக அவள் இப்போ பெயரச்சங்களுடன் படர்க்கை இடத்து பெயர்களை பெற்று இன்றைக்கு வருகின்றன ஏன்னா இப்போ வந்தவனை கண்டேன் அந்த நபரை நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் ஓடியவள் என்ன வந்தால் அதே மாதிரி விளையாடியவர்கள் கலைத்து இருந்தார்கள் வந்த நபர்களை நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் இப்போ வந்தவனை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது ஐயுறுப்பு சேருகின்றது விளையாடியவர்கள் கலைத்து போய் ஓய்வெடுத்தார் அங்க எந்த உறுப்பும் சேரவில்லை நேரடியாக விளையாடியவர்கள் அல்வாயாக வருகின்றது அப்ப அப்ப பேர் அன்னைக்கு நாங்கள் அஹ் பேரிச்சங்கள் படர்க்க இடத்த பெயரை பெற்று இந்த வினையாளனையின் தொலை பெயர்களாக தொலைப்படுவதை நாங்கள் காணுகின்றோம் ஏன்னா நாங்கள் சொன்ன கருத்தை இங்கே தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம் பண்டை காலத்தில் வினையாளனையும் பெயர்கள் வினை முற்றுக்கள் வேற்றுமை உறுப்புகளை ஏற்பதால் உருவாகின உதாரணமாக படித்தானே பாடினானுக்கு பாடினானுக்கு பரிசு கிடைத்தது படித்தானே பார் போற்றியது என்பது பற்றி சொல்லிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக தொழிற்பெயர் அப்ப தொழிற்பெயர் பற்றி ஏற்கனவே அடிப்படை ஆறு பெயர்களை நாங்கள் இறுதியாக ஆறாவது பெயராக தொழிற்பெயரை பார்த்திருந்தாலும் என்று அதிலே சற்று என்ன கொஞ்சம் மேலதிகமாக இன்றைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கின்ற அடிப்படையிலே அதை கொஞ்சம் மேலதிகமாக நாங்கள் தெளிவுபடுத்துவதற்காக இங்கே குறிப்பிடுகின்றோம் வினையடியாக பிறந்து வினைக்குரிய தொழிலை குறிப்பது அமையும் பெயர் தொழிற்பெயர் நாங்கள் இரண்டுக்கும் இடையில வினையாளனையும் பேருக்கும் தொழிற்பெயருக்கும் இடையில உதாரணம் என்ன வித்தியாசம் தெரியும் இங்கே படித்தான் படித்தவன் படித்தவள் என்று சொல்லுவோம் அங்கே தொழிற்பெயராக நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது படித்தல் என்று சொல்லுவோம் ஏன்னா அது தள்ளித்தல் விகுதியை பெற்று படித்தல் என்று அமைகின்ற பொழுது தொழிற்பெயர் அல்லது படித்தமை என்று அமைகின்ற பொழுது தொழிற்பெயர் படித்தவனி படித்தானி படித்தவள் படித்தவர்கள் என்று சொல்லி அமைகின்ற பொழுது வினையாளனையும் பெயராக அமையும் சரியா அவ இது மூன்று வகைகள் இங்கே அமைகின்றது ஒன்று முதலாவது காலங்காட்டா தொழிற்பெயர் அப்ப இந்த காலங்காட்டா தொழிற்பெயரை பற்றி தான் நாங்கள் அடிப்படை பெயர்களை குறிப்பிடுகின்ற பொழுதும் சொன்னோம் வினையடி அல்தல் இத்தல் விகுதிகளை கொண்டதாக அமையும் என்ன பண்ண நாங்கள் சொன்ன ஆடல் வருதல் படித்தல் ஆட்டம் ஓட்டம் பாட்டம் என்று சொல்லுகின்றதான இந்த சொற்கள் அப்ப இவைகள் வந்து எந்த காலம் என்று சொல்லி நாங்கள் இனங்காண முடியாது இப்ப படைத்தல் பிரம்மாவின் தொழிலாகும் என்று சொன்னா இப்ப நேற்று படைத்தல் இன்று படைத்தல் நாளை படைத்தல் என்ன அதே மாதிரி இப்ப வருதல் நேற்று வருதல் இன்று வருதல் நாளை வருதல் ஓட்டம் நேற்று ஓட்டம் இன்று ஓட்டம் நாளை ஓட்டம் அப்போவுமே ஓட்டம் தான் பட பாடசாலைகள் வருகின்ற வாரங்கள் அங்கே தொடர்ச்சியாக ஆரம்பமாகின்ற பொழுது மீண்டும் உங்களுடைய ஓட்டங்கள் ஆரம்பமாக ஓட்டம் 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 என்று சொல்லி ஏன்னா ஓடி தொடர்ச்சியாக ஓடியவர்கள் இப்பொழுது என்ன சின்னொரு இடைவெளியில் மூன்று மாதம் சந்தோஷமாக வீட்டை இருந்தது இப்போ திருப்பி நீங்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஓட போகிறோம் ஆகவே ஓட்டம் அப்போ நேற்று ஓட்டம் இன்று ஓட்டம் நாளை ஓட்டம் இப்போ அங்கே நாங்கள் எந்த காலம் என்று குறிப்பிட முடியாது ஆகவே இந்த தொழிற்பீர்கள் எங்களுக்கு காலம் காட்டார் இரண்டாவது காலங்காட்டம் தொழிற்பீர் அப்ப இந்த காலங்காட்டம் தொழிற்பெயர்கள் என்ன செய்கின்றன வினையடி கால இடைநிலைகளுடன் அது அல்லது மையன்ற விகுதியை பெற்று வரும் போனது போசக இன்சக அது போனது போகின்றமை போவது என்று சொல்லி சொல்லி நாங்கள் பயன்படுத்தோம் போனது போனமை போகின்றது போகின்றமை போவது அங்கே அது விகுதி மட்டும்தான் வரும் சரிதான பிள்ளைகள் ஆகவே இப்படியாக அமைகின்றதான பெயர்கள் இவற்றை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் சொல்லி சொன்னா ஏன்னா எங்களுக்கு காலங்காட்டுகின்றதான தொழிற்பெயர்கள் சொல்லி சொல்லுவோம் அது போல மூன்றாவது எதிர்மறை தொழிற்பெயர்கள் இவை எதிர்மறை இடைவெளியை பெற்று போகாமை செய்யாமை போகாதது செய்யாதது என்று சொல்லி இப்போ எதிர்மறை தொழிற்பெயர்கள் அது எல்லாமே இந்த ரெண்டு விகுதியை பெற்று அதனை ஆ ஆ தென்கின்ற இடைநிலைகளை கொண்டதாக இருக்கும் சரியா இப்போ சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த அகரிணை வருகின்ற இடங்களில் எங்களுக்கு சில குழப்பம் வரும் அப்போ அந்த இடத்த தான் எங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய அந்த அது என்கின்றது இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ அங்கே என்ன படித்தவன் படித்தவள் என்று சொல்லி வருகின்ற பொழுது சரி படித்தது பறந்தது இருந்தது
என அங்கே போனவன் போனவள் போகின்றவள் போனது போகின்றவர்கள் போனது என்று தான் சொல்ல போகிறோம் எங்கேயும் போசக இன்சகாது போனது என்று சொல்லித்தான் எங்கேயும் வரப்போகின்றது அதே மாதிரி அது போனது வினை முற்றாக வருகின்ற பொழுதும் அதே ஒரே வடிவம் போனது என்று தான் சொல்ல போகும் இப்போ வினை முற்றாக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்போ பறவை பறந்தது என்று சொன்னால் ரைட் இறுதியாக வந்தது முடிஞ்சு ஏன்னா அப்போ நாங்கள் இந்த வினியாளனையும் பெயரையும் தொழிற்பெயரையும் அப்படி இனம் காண்பது என்று சொன்னால் சின்ன வடிவம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சொல் கர்த்தாவை குறிப்பதாக வினையடி அந்த செயலை புரிந்த கர்த்தாவை அல்லது பொருளை குறிப்பதாக அமைந்தால் அது வினையாளனை பெயராக இருக்கு என பறவை பறந்தது பறவை பறந்ததை நான் பார்த்தேன் என அப்ப பறவை பறந்ததை நான் பார்த்தேன் பறந்ததை நான் பார்த்தேன் இருக்கின்ற வேறுபாடு இப்ப பறவை பறந்தது எங்களுக்கு பிரச்சனை பறவை பறந்தது என வானில் பறந்ததை நான் பார்த்தேன் இப்போ வானத்தில் பறந்துண்டு போகுது அந்த பறந்து போனதை நான் பார்க்கிறேன் இப்போ முதல் அது வாக்கியம் முடிஞ்சு அதோட தொடர்புபடுத்த வேண்டாம் இப்போ வானில் பறந்ததை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லியக்கில் அந்த பறந்த பொருளை நான் குறிப்பிடுகின்றேன் அப்போ அந்த பறந்த பொருளை நான் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அது வினையாளனே பெயர் ஏன்னா அப்போ என்ன ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு பறக்காத பறவை கூட்டில் அடைச்சி வச்சுருந்தா அதுக்கு பறக்க தெரியாது திடீரென பறந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் அது பறந்தது வீடுக்காத சொல்லி இல்லை அதை பறக்கல அது பறக்காத அதுக்கு பறக்க தெரியாது நான் சொல்லணும் இல்லை பறந்தது நான் பார்த்தேன் அதை பறந்ததை நான் பார்த்தேன் அப்போ எதை எங்கே சொல்லுகின்றோம் அது பறந்த செயலை குறிப்பிடுகின்றோம் சில அனுப்பிள்ளைகள் செயலை குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அது தொழிற்பெயராக அமையும் செயலை செய்த அந்த கருத்தாவை அல்லது பெயரை பொருளை குறிப்பதாக அமைகின்ற பொழுது அது வினையாளனையும் பெயராக அமையும் அப்போ இந்த அகருணையுடன் இணைந்து வருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அகருணையுடன் ஏன்னா அது விகுதி இணைந்து வருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அது எங்கே எண்ணத்தை குறிக்கின்றது வினை முற்றாக வந்திருக்கின்றதா அல்லது வினை முற்றாக வரவில்லை என்றால் அது வினை வினையாளனையும் பெயரா தொழிற்பெயரா என்று சொன்ன தெளிவு உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த சொல் அந்த கருத்தா செய்த செயலை குறிக்கின்றதா அல்லது அந்த கருத்தாவையே குறிக்கின்றதா எழுவாயே குறிக்கின்றதா அல்லது செயற்படுற பொருளாக வந்திருந்தால் பொருளை குறிக்கின்றதா என்பதை பாருங்கள் பொருளை குறித்திருந்தால் வினையாளனையும் பெயர் ஒரு பொருள் செய்த செயலை குறித்திருந்தால் அது தொழிற்பெயர் அந்த தெளிவு இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த குழப்பம் பெறா அந்த வாக்கியத்தை பார்க்க போகிறீர்கள் அது என்ன தன்மையில் வந்திருக்கின்றது என்கின்ற தெளிவை வைத்துக் கொண்டு சொல்லும் ஆகவே அந்த குறிப்பை தான் இங்கே இட்டிருக்கின்றேன் இறந்த கால நிகழ்கால ஒன்றன்பால் வினை முற்று காலங்காட்டம் இறந்த கால நிகழ்கால ஒன்றன்பால் தொழிற்பெயர் இறந்த கால நிகழ்கால ஒன்றன்பால் வினையாணையும் பெயர் என்பன ஒத்த வடிவத்தை உடையவை ஆனாலும் உணர்த்தும் பொருள் அடிப்படையில் வேறுபடும் சரியா அப்போ அந்த விளக்கத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு சில வேலை அது என்ன இது குழப்பி இது கண்டு பார்க்கலாம் ஆகவே அதை விடுத்து சொன்ன விடியத்தை பாருங்கள் ஒரு வினை முற்று அகரணை அடிப்படையில் வருகின்ற பொழுது பறந்தது என்று சொல்லி அமைந்தால் அந்த பறந்தது வருகின்ற இடம் இறுதியில் வந்தால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது வினை முற்றாக இருக்கும் அதுவே அது இடம் மாறி எங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது அது உணர்த்துகின்ற என்ன பொருளை உணர்த்துகின்றா அல்லது செயலை உணர்த்துகின்றதா செயலை உணர்த்தினார் தொழிற்பெயர் பொருளை உணர்த்தினார் வினியாளனையும் பெயர் மற்றும்படி ஏனிய உயர்த்தனைகளில் வருகின்ற பொழுது ஆண்பால் பண்பால் பலர்பால் இந்த குழப்பம் இந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு எதுவுமே வராது ஆகவே அதிலே ஒரு தெளிவு இருந்தால் சரி ஆகவே நாங்கள் இவ்வளவு விடயங்களிலும் பார்த்தது பேச்சொல் தொடர்பான ஒரு தெளிவூட்டலை ஒரு என்ன விளக்கத்தை பார்த்துருக்கின்றோம் இலகுவாக ஏழு மாணவ வரைக்கும் அதன் தொடர்பான ஒரு சுருக்கமான ஒரு தெளிவினை இங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் பேச்சொல் என்றால் என்ன சொற்பாகுபாட்டிலே பேச்சொல்லுக்கான இடம் அந்த அடிப்படை ஆறு வகையான பெயர்ச்சொற்கள் அத்துடன் இணைந்ததாக காரண பெயர் எடுகுறி பெயர் காரண எடுகுறி பெயர் இந்த காரண எடுகுறி பெயர்லே பொது சிறப்பு என்கின்ற வகைப்பாடு வாறு அமைந்திருக்கின்றது அதனுடைய வகைப்பாட்டுக்கு மாறி நாங்கள் வருகின்ற பொழுது மாற்று பெயர் என ஒரு பிரதிகேடாக நாங்கள் மாற்றி பயன்படுத்துகின்ற தன்மை ஆக்க பெயர் பெயருடனும் இணையுடனும் மிகுதியை இணைத்து ஆக்குகின்ற தன்மை கூட்டு பெயர் சொற்களை இணைத்து பேச்சொற்களுடன் பேச்சொற்களையோ வினையுடன் பெயரையோ இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட சொற்களை இணைத்து கூட்டு பெயர்களை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற தன்மை வினையாளனையும் பெயர் பெயரிச்சங்கள் படுக்கையிடத்து பெயர்களை பெற்று தற்காலத்தில் வினையாளனையும் பெயர்களாக தொழிற்படுகின்ற தன்மை தொழிற்பெயர்கள் காலங்காட்டா காலங்காட்டும் எதிர்மறை தொழிற்பெயர்களுடைய ஆக்கத்தை இவ்வளவு விஷயங்களையும் நாங்கள் பெயர் சொற்கள் என்கின்ற இந்த பகுதியிலே பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இது தொடர்பான தெளிவினை பெற்றிருப்பீர்கள் உங்களுடைய பாட புத்தகங்களை அல்லது இது தொடர்பான புத்தகங்கள் இருக்கின்ற அப்பியாச புத்தகங்களை விடிய வினாக்கள் இருக்கின்ற இலக்கண புத்தகங்களை பார்த்து அந்த தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏதாவது குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இருந்தால் உங்களுடைய பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகின்றன கல்வி நிலையங்கள் ஆரம்பமாக இருக்கின்றன உங்களுடைய ஆசிரியர்களை கேட்டு அதற்குரியதான மேலதிகமான தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்த சொற்பாக பாட்டில் இரண்டாவதாக அமைய இருக்கின்ற வினைச்சொற்கள் பற்றியதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம்
அந்த வகையில் அந்த வினைச்சொற்கள் பற்றியதான தெளிவுகளுடன் நாங்கள் அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை சந்திப்போம் அது வரைக்கும் இந்த பேச்சொற்கள் தொடர்பான தெளிவுகளை பெற்றுக்கொண்டு வினைச்சொற்கள் தொடர்பான அறிவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அது தொடர்பான ஒரு அடிப்படை தெளிவினை நீங்கள் ஒரு முறை புத்தகங்களை வாசித்து தட்டி அதில் இருக்கின்றபடி எங்களை பார்த்தபடி எங்களுடைய அடுத்த ஒளிபரப்பு கா காத்திருங்கள் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடைபெற்றுக் கொள்ளுனா கிருஷ்